Materials and textures play a significant role in 3D modeling. Without these two, people wouldn't be able to identify what you've been trying to make. Well, unless you tell them what's what. So, hindi ka lang basta maglalagay ng kulay sa objects mo. Kailangan mo malaman yung mga properties na meron yung ginagawa mo para mas accurate tignan yung result. For example, nagmamodel ka ng isang wooden table. Ano mang katangian ng isang wooden table? Makinis ba? Magaspang ba? Madulas ba? Siyempre, iko yung bahala dito, pero kailangan convincing tignan para hindi awkward sa paningin. So, go ahead and open Blender. mag ng plane. Scale natin. Ito yung gagawin natin bricks. Make sure na selected to. Tapos dito sa properties panel, may materials properties dito. Click nyo to, tapos dalabas na tong materials properties. Ngayon, huwag kayong malulula sa daming properties dito. Kasi hindi lahat ng ito gagalawin nyo sa ngayon. Okay? So, ang kailangan nyo lang tignan dito ay itong base color at roughness. Dito sa base color, makikita nyo tong range ng colors na pwede nyo gamitin para sa object nyo. So, kapag pumili tayo dito ng kulay, may i-apply natin yun sa object or mesh natin. Pero hindi nyo makikita yung effect nito kasi nasa solid mode tayo. Pag tumingin kayo dito sa top right corner ng viewport, makikita nyo tong iba't ibang modes ng viewport display. Meron tayong wireframe mode, solid mode, Material Preview Mode at Render View Mode. Pag pumunta kayo sa Material Preview at Render Preview, makikita nyo yung result. Dito sa Material Preview, makikita nyo yung materials na in-apply nyo sa objects nyo ng walang ginagamit na lighting. Dito naman sa Render Preview, lahat ng materials at lighting properties kasama na kasi ito yung actual na makikita nyo kapag ni-render or sinave nyo yung 3D nyo. Sa ngayon, dito muna tayo sa Render View. Punta tayo dito sa Render Properties. Make sure nyo lang na EV yung naka-active as render para lang mas mabilis mag-render in real time itong ginagawa natin. Sa Cycles, mas maganda yung lightings pero para sa tutorial, EV muna para mabilis. So ito na yung result ng ginawa natin dito. Dito sa Roughness, kinokontrol natin yung kung gaano, ka, uh, kung gaano kagaspang yung object or mesh. Kapag 0 to, kikintab yung mesh kasi walang roughness. Tapos kapag 1 naman, mawawala ng shine kasi sobrang rough na. Okay, ngayong alam nyo na yan, paano naman natin malalagyan ng textures yung object? Nilalagyan natin ng textures ang mga objects kasi ganun talaga dapat. <laughs> Unless marunong kang gumawa ng texture paint, pwede mong gawin yun instead. Pero sobrang accurate na ng mga texture packs kasi image files talaga to na kinuha for this exact purpose. Itong panel dito ay ginagamit lang para sa mas kaunting tweaks. Like babaguhin lang yung roughness or color yung mabilisan lang. Pero kapag gagamit tayo ng texture images, dito sa taas may shading stab na tinatawag. Ito yung lagi nyong pupuntahan kapag gumagamit na talaga kayo ng iba't ibang textures kasi dito, mas kontrolado nyo yung materials. Ang tawag dito ay nodes. So by default, may shaders node ka na agad. Ito yung nakikita nyo sa materials panel. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito lahat ng image files natin. At ikakabit natin lahat ng yun dito sa principled shader na to. First, assuming na wala pa kayong textures, so open up your browser and go to CCO Textures. I've put the link in the description. Dito tayo hahanap ng texture pack. For this tutorial, gagawa tayo ng flooring na gawa sa bricks. So, type natin bricks. Tapos, itong unang item dito yung gagamitin natin. Brick number 52. May options dito from 2K to 8K quality ng images para mas maganda yung result. Pero ang kailangan natin ay yung 2K JPEG lang na file kasi kaya na rin itong gumawa ng realistic na result kung gagamitin ng tama. So, click natin to And after ma-download, punta tayo sa downloads. Tapos, i-extract natin to sa sarili niyang folder. Ngayon, balik tayo sa Blender. Dito sa shading tab, kapag nag-shift A ka, makakapag-add ka ng iba't ibang nodes dito. Parang katulad lang din ng nag add ng mesh sa viewport. So, dito sa textures, i-add nyo yung image texture. Tapos mag snap yun sa mouse cursor nyo, ilapag nyo lang dito sa task left click. Para malagyan natin yung image file natin, click nyo tong open, punta kayo sa downloads folder or kung saan nyo nilagay yung download natin, open nyo yung folder, tapos hanapin yung file na may color, call, or CLR sa file name, depende yun sa gumawa, tapos open image. So ayan, nandito na sa blender yung image file. Itong mga to ay yung gagamitin natin para makonek-konek natin yung iba't ibang nodes dito sa node na to. Lahat ng node dito ay merong katulad ng ganito. So, ang tawag dito sa mga to sa kaliwa ay inputs. 
at dito naman sa kanan ay yung outputs. Ito kasing node na to ay magpo-produce ng iba't ibang results depende sa mga settings na pinili mo sa mga options dito sa loob. Tapos yung result nun, pwede mong ipasa sa ibang nodes kapag kinunek mo tong output sa iba't ibang inputs ng iba't ibang nodes. For example, may image file na tayo dito sa image texture node natin. So, may output na siya. Click and hold natin tong color output. Tapos, ikabit natin dito sa base color input ng principal BSDF. So, ang ginawa natin, instead na itong kulay na ito yung base color, uh, pinalitan natin to ng image texture natin nung kinabit natin yung output nito dito sa base color input. Gets? Ngayon, pag tinignan natin tong mesh natin, imbis na solid color yung kulay niya, picture na, which is yung texture na dinalod natin. So, that's it for this video. Sa ngayon, tinuro ko lang kung paano mag-import at gumamit ng image textures. Gagawa ko ng separate video ng mas in-depth pa kasi may mga points ako na kailangan may explain na mas maayos. At kapag dinagdag ko pa yun dito, tatagal lang yung video. Okay? So I hope you guys like the video. Don't forget to give the video a thumbs up. It really helps. And if you're new to the channel, please consider subscribing. I am going to be making a lot more videos and I do apologize for a late upload. I was busy studying other stuff and di ako makapag-focus sa YouTube lang. But I'm still going to be active. So thank you guys for watching my video and I'll see you in the next one. Peace!